Ciao a tutti e bentornati sulla playlist circonferenza. Oggi andiamo a vedere la posizione reciproca tra una retta e la circonferenza. Dovete sapere che abbiamo tre possibili situazioni. Data una circonferenza, la retta può essere esterna e quindi non toccare mai la circonferenza, oppure può essere secante, questo vuol dire che interseca la circonferenza in due punti, oppure tangente, in questo caso la retta interseca la circonferenza in un solo punto. Questo tipo di esercizi si risolve sempre facendo un sistema tra l'equazione della retta che vi viene data e l'equazione della circonferenza. Chiaramente se la retta è esterna il sistema dovrà venire impossibile. Se invece la retta è secante il sistema dovrà darci due soluzioni perché abbiamo detto che la retta deve intersecare la circonferenza in due punti. Infine nel caso di retta tangente alla circonferenza il sistema che dovremmo risolvere dovrà darci una soluzione questo è lo schemino che dovete avere mentalmente per poter andare a risolvere gli esercizi e come potete vedere è abbastanza intuitivo quindi non c'è nemmeno bisogno di impararlo a memoria in più vi voglio far notare questo se la retta è esterna alla circonferenza possiamo dire che il raggio della circonferenza che è questo segmento è più piccolo della distanza dal centro della circonferenza alla retta che è questo segmento in rosso e quindi possiamo dire che esiste questa relazione il raggio è più piccolo della distanza per esempio se il raggio è lungo 5 e la distanza è lunga 8 chiaramente sappiamo che la retta è esterna perché la distanza dal centro alla retta è un numero più grande del raggio qua invece cosa possiamo dire se disegniamo il raggio otteniamo questo segmento se andiamo a disegnare invece la distanza dal centro della circonferenza alla retta otteniamo questo segmento in rosso qui possiamo dedurre che la relazione è opposta a quella di prima prima avevamo che il raggio era più piccolo della distanza qua invece notiamo che il raggio è più grande della distanza quindi se per esempio vediamo che il raggio è lungo 5 e la distanza dal centro della circonferenza alla la retta è 2 chiaramente possiamo dedurre che la retta è secante qua invece nell'ultimo caso il raggio è questo segmento se disegniamo la distanza dal centro alla retta tangente otteniamo un segmento identico qui infatti la relazione è che il raggio è esattamente uguale alla distanza quindi quando raggio e distanza coincidono possiamo dedurre che la retta è tangente bene come sempre passiamo a un esercizio pratico abbiamo l'equazione di una retta e l'equazione della circonferenza ci viene chiesto di determinare la posizione reciproca della retta rispetto alla circonferenza vi ho detto che questo tipo di esercizi si risolve sempre con un sistema ed è per questo motivo che è fondamentale saper risolvere bene i sistemi se non l'avete ancora fatto vi consiglio di dare una sbirciatina alla mia playlist sui sistemi lineari ad ogni modo il trucchetto è questo dobbiamo esplicitare la prima equazione cioè quella che corrisponde alla retta che è quella di grado 1 quindi la circonferenza che è a grado 2 non la dobbiamo toccare dobbiamo esplicitare la retta qui sono sfortunata di solito io esplicito sempre l'incognita che ha come coefficiente 1 purtroppo qui ha coefficiente 3 qui 4 casco male quindi è indifferente quale esplicitare esplicitiamo la x quindi porto questi due termini al secondo membro cambiando di segno poi divido sempre per il coefficiente davanti alla x, quindi divido destra sinistra per 3, così facendo 3 e 3 si semplifica e quindi trovo che x è uguale a questa quantità qua. Ora nella seconda equazione cosa devo fare? Devo andare a mettere al posto di x questa quantità, quindi qui c'era x alla seconda e è diventato questa quantità alla seconda, questo l'ho ricopiato, meno 6 al posto di x ho scritto tutto questo e più 10y l'ho ricopiato. Ora ricopiamo la prima equazione e andiamo a fare i calcoli nella seconda. Qui dobbiamo
dobbiamo elevare numeratore e denominatore alla seconda. Il denominatore viene 3 per 3, 9. Il numeratore dobbiamo risolvere un quadrato di binomio, quindi la regola è quadrato del primo, 16, più quadrato del secondo, 16y alla seconda, meno il doppio prodotto, 4 per 4 per 2, 32y. Se sono andata troppo veloce e questo passaggio non vi torna, andate a vedere la mia playlist sui prodotti notevoli. Sono sicura che vi toglierete ogni dubbio. Poi andiamo avanti, qui ricopio, 6 e 3 si semplifica in croce, quindi moltiplichiamo per 2. Mi raccomando state attentissimi ai segni, meno 2 per 4, meno 8, meno per meno più 8y e questo lo ricopio. A questo punto per praticità dobbiamo finire di fare questi calcoli, quindi io non vado più a scrivere sempre il sistema e a ricopiare questa, ma faccio una freccia qui a fianco e mi concentro sui calcoli di questa seconda equazione. Dobbiamo fare l'MCM che è 9, 9 diviso 9, 1, ricopio tutto il numeratore, così com'è. Qui viene più 9y alla seconda, qui viene 9 per 8, 72, siccome questi termini sono simili li sommo, viene 18y moltiplicato per 9, 162y. Il 9 lo posso mandare via, ora anche qui sommiamo i monomi simili, 16 più 9, 25, meno 32 più 162 fa 130 e 16 meno 72 fa meno 56. Abbiamo ottenuto un'equazione di secondo grado nell'incognita y, per trovare le due soluzioni applichiamo la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado. So che la sapete a memoria, quindi mettete pure stop e fate i calcoli da soli, poi controllateli ovviamente con i miei. Allora, vi sono venute? La prima soluzione vale 2 quinti, perché era 10 fratto 25 che semplificato viene 2 quinti. La seconda, meno 65 meno 75 fa meno 140, semplificato con il 25 ho diviso sopra e sotto per 5, quindi viene meno 28 diviso 5. Ora che abbiamo trovato i due valori di y, dobbiamo ritornare al nostro sistema. Ho trovato due soluzioni, quindi vado a riscrivere due sistemi. Li scrivo qua per non girare pagina. Voi ovviamente fate tutto preciso e scrivete sotto, in modo tale che anche l'insegnante quando corregge il compito vede un percorso lineare dall'alto verso il basso. Io vi dicevo l'ho scritto qua sopra, solo per non girare pagina, quindi una soluzione è due quinti. Vado a recuperare il mio sistema, in particolare questa equazione che non avevo considerato fino adesso e quindi vado a sostituire al posto di y due quinti. 4 per due quinti fa 8 quinti, tutto fratto 3. Facendo l'MCM qua sopra, 5 per 4 20, 20 meno 8 12 quinti. Devo dividere tutto per 3, quindi noto che 12 e 3 si semplifica e quindi viene 4 quinti. Ho trovato il primo risultato, x uguale 4 quinti, y uguale 2 quinti. Ora facciamo la stessa cosa con il secondo, al posto di y andiamo a scrivere qua meno 28 quinti. 4 per 28, 112. Attenzione ai segni, meno per meno più. Di nuovo sopra il numeratore faccio l'MCM che è 5, quindi viene 5 per 4, 20 più 112. 132 fratto 5 132 si divide per 3 e viene 44 quindi abbiamo trovato due punti di intersezione questo vuol dire che tutte le volte che il sistema mi dà due soluzioni la retta rispetto alla circonferenza è una retta secante quindi questa retta qui scriviamo che è secante e questo esercizio è finito così facile no? andiamo a fare un altro esercizio questa volta ho questa retta e questa circonferenza. Come sempre dobbiamo fare il sistema. La prima equazione la esplicito, qui i conti sono più facili di prima, non ho le frazioni come prima, esplicito la x, quindi porto la y di qua cambiando di segno. Ora vado a sostituire al posto di x nella seconda equazione e vado a mettere 2 meno y. Dobbiamo quindi fare i calcoli e risolvere questa equazione di secondo grado in un'unica incognita, la y. Quindi quindi la prima equazione la ricopio e la seconda faccio i calcoli. Quadrato di binomio, qui moltiplico facendo attenzione ai segni, meno 4 per 2, meno 8, meno 4 per meno y, meno per meno più 4y. E il resto lo ricopio. Ora viene la parte più divertente.
divertente, sommiamo i monomi simili, invece di perdere tempo a scrivere il sistema, ricopiare la prima equazione e continuare i calcoli, io faccio una freccetta, proprio come ho fatto prima, così finisco i calcoli e mi concentro solo sulla seconda equazione. Qui mi rendo conto che meno 4 più 4 sono monomi opposti, quindi se ne vanno, rimane 6y. 4 più 12, 16, meno 8, 8. Siccome noto che tutti i coefficienti di questa equazione sono divisibili per 2, semplifico tutto per 2 in modo tale da ottenere calcoli più semplici. A questo punto sono pronta per applicare la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e trovare le due soluzioni. So che voi le sapete risolvere a memoria, quindi vi ho fatto tutti i passaggi. E ora, cosa notiamo? Sotto al radicando ho 9 meno 16, che fa meno 7. Meno 7 è un numero negativo, sotto radice noi non possiamo mai avere un numero col segno meno, quindi questa equazione è impossibile, non ho trovato nessuna soluzione. Se un'equazione è impossibile, allora tutto il sistema diventa impossibile. Questo ci dice che la retta di partenza non tocca in nessun punto la circonferenza e questo ci dice che quindi è una retta esterna. Tutto chiaro? Ora facciamo l'ultimissimo esercizio. Anche questa volta ci viene data una retta e la circonferenza, Dobbiamo capire com'è la posizione della retta rispetto alla circonferenza. Quindi anche qui andiamo a fare i calcoli, sistema, parto dall'equazione della retta e la esplicito. Piccola parentesi, io qui noto che la circonferenza ha un'equazione in cui appare due volte la x e una sola volta la y. Quindi, come sempre, noi dobbiamo avere un occhio in più, dobbiamo essere più furbi di tutti e capire che nella prima equazione non andrò a esplicitare la x, andrò ad esplicitare la y perché chiaramente questo mi riduce notevolmente i calcoli e noi dobbiamo sempre risparmiare in termini di calcoli. Quindi ricopio 4y e porto di là 3x, quindi cambiando di segno viene meno 3x. Porto di là il termine noto e quindi diventa più 40. Devo sempre fare in modo che ci sia y uguale a qualcosa, quindi divido a destra e a sinistra per 4 e quindi ottengo y uguale a questa quantità. Ora andiamo a sostituire nella seconda equazione al posto di y questo. Ora la prima equazione la ricopio e la seconda faccio i calcoli. Devo elevare tutta questa cosa alla seconda quindi il denominatore viene 16. Il numeratore dobbiamo svolgere un quadrato di binomio quindi quadrato del primo 9x alla seconda più quadrato del secondo 1600 più il doppio prodotto meno per più meno 3 per 40 per 2 meno 240x. Come sempre per velocità faccio una freccia qui a fianco e continuo i calcoli, devo fare l'MCM che è 16, quindi qua viene 16x alla seconda, tutto questo lo ricopio, 16 per 10 meno 160x, mando via il denominatore e sommiamo i termini simili, 16 più 9 25, meno 240 meno 160, mi raccomando fate attenzione ai segni, fa meno 400x, nota bene, anche questa volta mi rendo conto che posso semplificare i coefficienti, perché vedo che 25, 400 e 1600 sono tutti e tre divisibili per 25. Tutte le volte che notate questa cosa, voi semplificate, perché così i calcoli sono più facili. Quindi dividendo tutto per 25 ottengo un'equazione equivalente di questo tipo. Vado ad applicare la formula risolutiva, siccome b è pari uso la formula ridotta, b mezzi, quindi qui viene più 8. 8 alla seconda fa 64, meno ac, 1 per 64, 64. Tutto fratto a a vale 1, quindi niente. Mi rendo conto che sotto radice vale 0, quindi sparisce, mi viene 8. Infatti sapete che quando il delta di un'equazione di secondo grado è uguale a 0 ho un'unica soluzione. Ora ritorniamo al nostro sistema, questa volta ne scrivo solo 1, x vale 8, vado a ricopiare la mia y, solo che al posto di x questa volta metterò quello che ho trovato, 8. Meno 3 per 8 fa meno 24, sopra fa 16 e dividendo tutto per 4 viene 4. Abbiamo trovato le coordinate del nostro punto di intersezione, chiamiamolo t. Abbiamo un'unica soluzione, questo ci dice che la retta è tangente perché interseca la circonferenza in un unico punto. Come potete vedere, al di là dei calcoli, al di là del saper risolvere un sistema, questo tipo di esercizi è molto facile. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. 
Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi, trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.